ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சாக்லேட் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஹீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓவன் இருக்கவங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஓவன் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி கடாய் அல்லது ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதோட பேஸில் மண் அல்லது உப்பு போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட்டை கவுத்து போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு லிட் போட்டு மூடிட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுருங்க ப்ரீ ஹீட் பண்ணியாச்சு இப்போ கேக் பேன் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த பேனில் ஆயில் இல்லாட்டி பட்டரை விட்டு எல்லா சைடுமே நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோ பவுடர் போட்டு பேஸ் மற்றும் சைடு எல்லாம் நல்லா டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி பண்ணுறது சாக்லேட் கேக் ஸோ கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேஸ் டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் அல்லது பேக்கிங் ஷீட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை வச்சு கூட பேனோட பேஸை லைன் பண்ணிக்கலாம் பேஸு சைடெலாம் ஃபுல்லாக டஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா எக்ஸஸாக இருக்க கொக்கோ பவுடரை டேப் பண்ணி எடுத்துருங்க கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை த்ரீ கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொக்கோ பவுடர் நல்லா குவாலிட்டியான கொக்கோ பவுடர் வாங்கிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் உப்பு ஆட் பண்ணுறதுனால ஸ்வீட்னஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணித்தரும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பவுலில் அரை கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் கூடவே அரை கப் அளவுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் கண்டன்ஸ் மில்க் இல்லாதவங்க கண்டன்ஸ் மில்க்கை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஆயிலுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக மெல்டட் பட்டர் ஆட் பண்ணலாம் ஃப்ளேவர் இல்லாத எந்த ஆயிலுமே யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக எக்குக்கு பதிலாக தயிர் ஆட் பண்ண போகிறேன் முக்கால் கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபைனலாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சக்கரெல்லாம் நல்லா கரையிற அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் சாக்லேட் கேக் பண்ணுறப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணுறதுனால கேக்கோட ஃப்ளேவரை நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணித்தரும் இந்த மாதிரி நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லிக்விட் பேட்டரை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே மெல்லமாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க லம்ப்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஸ்மூத் பேட்டர் கிடைக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்மால் டிப் என்னென்னா கேக் பேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணும் போது ஒரே டைரக்ஷனில் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் மாற்றி மாற்றி மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது கட் அண்ட் ஃபோல் மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது பேட்டர் ரொம்ப கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காய்ச்சாத பால் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு பால் ஆட் பண்ணணும் பாலுக்கு பதிலாக ஹாட் வாட்டர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பால் மொத்தமாக ஊற்றிடாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தந்திருக்கேன் தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க பேட்ரி ரெடி ஆகிடுச்சு பேட்ரி இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் மேலே எடுத்து விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராஜுவலாக ஃப்ளோ ஆகணும் பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு கேக் டின்னில் பேட்டர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் ஒரு டிப் என்னென்னா கேக் டின்னில் நீங்கள் பேட்டர் ஃபில் பண்ணும் போது ஹாஃப் லெவலுக்கு தான் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஏன்னா கேக் பேக் ஆகும் போது உங்களுக்கு மேலே ரைஸ் ஆகும் பேட்டர் ஊற்றிட்டு கேக் டின் இந்த மாதிரி ரெண்டு டேப் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுறதுனால ஏர் பபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா ரிலீஸ் ஆகிடும் இப்போ இந்த கேக் டின்னு ப்ரீ ஹீட் பண்ண பேனில் வச்சு பேக் பண்ணலாம் நல்லா சென்ட்ராக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு லிட் போட்டு மூடிவிடுங்க ஸ்டவ் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஓவனில் பேக் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு பேக் பண்ணணும் கேக் பேக் ஆகும் போது நடுவில் நடுவில் திறந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகாது கேக் ஈவனாக பேக் ஆகாது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு கேக் சூப்பராக பேக் ஆகிருக்கு இப்போ பேக் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட்
பேக்கிங் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நான் இன்றைக்கி கொடுத்துருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்க டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பேக் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான ஒரு சாஃப்டான கேக் நீங்களும் பேக் பண்ணலாம் ஈஸியாக ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா பேக்கிங் மேலே ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டே வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த கேக் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் பல ரெசிபிகள் பார்க்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்